sana nimefurahi sana nimefurahi sana kwa siku ya leo kuweza kufika katika ofisi zetu eh mimi nafurahi sana kwa sababu hapa ni nyumbani kwa sababu nimekaa muda mrefu hapa nadhani zaidi ya miaka 8 tisa hivi ndio kama radio presenters mm. lakini kuna watu wengi wanakuwa wanafahamu kwamba ya gomba ni nani gratis ya gomba ni nani gratis ya gomba bana unajua ni kupe ma, mashavu yako unajua mm. watu wengi sana umewafunua ume ume eh yani nikisema mimi mwenyewe naweza kuwa ni mmoja wapo ni mtu ambaye ulinifanya nikapenda media eh ah, okay. unajua paka nikasema kweli kuna watu media wanajua vitu kwa hiyo wewe blaza bana ni miongoni mwa watu ambao kwa hiyo leo unajivunia kiukweli kwamba kwa siku ya kwanza angalau tunafanya kipindi na wewe kwa hiyo ni kitu ambacho ni kikubwa sana mimi sio furaha kwa sababu mara ya kwanza nakumbuka uliniambia kwamba bana nasema katika watu ambao yani ambao walikusababisha eh ni kama role model pia na mimi na wewe ulikuepo bana yani unajua eh unajua watu wengi wanapenda kuwapa watu mashavu baada ya kuwa wamefariki anasema ah bana hivi na hivi lakini blaza umekuwa ni mtu ambaye muwavutia watu wengi lakini ni watu ambao unalo nzuri eh nashukuru sana na nilivyokuambia tu mara ya kwanza bana blaza nataka tuje tuzungumze na wana Tabora ulikuwa na safari yako lakini ukaiua kwa ajili ya kuja kufanya kipindi na sisi ni kweli kabisa jana juzi nilikuwa niko Dodoma nilikuwa na safari pia kwenda kuja hapa kwa siku mbili hizi ilikuwa hivi leo ni sijapoepo ilikuwa natakiwa niepo Kigoma yes then baada ya kwenda safari kwenda Burundi So yani kwa hiyo kuna vitu vitu kwa vingi hapo. Hiyo leo hii ni bila yani ni bila heshima ni kasana ndugu yangu sio. Kwa hiyo mimi mwenyewe nimefurahi kwa kweli sababu hii ni sehemu ya kwetu na miaka na miaka nimefanya kazi hapa. Napenda sana kitu hichi hichi. Kwa kweli nimefurahi sana sana. Bana sisi tukushukuru sana lakini niona mabadiliko makubwa pia. Mabadiliko ni mengi, mabadiliko ni mengi. Ofisi na nini eh. Vitu vinaendelea na sisi vijana wenu mlotuachia vijiti tunaendelea kusongesha taratibu kabisa. Eh na Mungu atasaidia vizuri kabisa. Blaza nianze sina wapi lakini una mambo mengi sana. Yeah, mambo mengi. mengi sana na mm. nataka tuanze sana sana kwenye swala zima la ujasiriamali. Unajua yeah. okay. umekuwa ni miongoni mwa watu ambao unadili sana na ishu za ujasiriamali. Kwa hiyo nataka kujua ulianza anzaje changamoto ilikuwa wapi? Na ulianza yani yani kipindi unaanza ulikuwa na idea ipi? Baka usema kabisa mimi sasa rasmi kabisa sasa naamua kufanya ujasiriamali. Kuna vijana wengi sana wanakusikiliza na wanakuwa na uoga fulani kwa kujiingiza kwenye ujasiriamali. Ya, yeah, kwanza kuna kitu ambacho mm. eh kabla siendelea zaidi labda tunaweza mm. kujiuliza kwamba ujasiriamali ni kitu gani? Kitu gani? Kwa kama watu ambao huwa hafahamu mm. Zipo tofasiri nyingi tofauti tofauti lakini ujasiriamali kwa dhana tu ya kawaida mm. ni kitendo ambacho cha kuunda, kutangaza na kuendesha biashara ambayo mara nyingi huwa ni biashara ndogo. Mm. Eh, na watu wanaoanzisha hiyo ujasiriamali kwenye ndio wanaita ujasiriamali. Lakini zipo dhana na tofasiri mbalimbali za ujasiriamali. Lakini kitu ambacho kilianza kunifanya nianze kuendesha ujasiriamali ni kuhusiana na swala zima la elimu tunaipata. Mara nyingi sana elimu ambayo tunayo tunafundishwa kutoka kutoka hasa mashuleni nyingi hailengi kumfanya uh, yule ambaye ambaye anayefundishwa elimu hiyo akitoka hapo akafanya nini akafanya nini wengi tunasoma kwamba kumuuliza sasa leo kwamba hivi eh uh, mwanao tu kumuuliza ukitaka kuwa ukitaka ukitaka uwe mkubwa unataka uwe nani ametaka na doctor ni mwalimu ni nurse ni nini lakini ukisema mtu kuwa mkulima mm. mtu anaona kama mkulima na kulima mkulima ni mtu fulani ambaye anashangaa anashangaa hiyo ajabu sana mm. au mimi nataka nyinyi mjasiriamali tu mm. mtu anashangaa lakini ukifanya tathmini ta, ta, nyingi mm wajasiriamali yani kwa nini matajiri wakubwa sana duniani mm. wengi ni watu kwanza elimu zao sio kivyo sana mm. wengine wameendelea sasa tu baada tu ya kwamba tayari wana pesa na nini wana maisha wana maisha mm. wengi hawana pesa hata chunguza katika mazingira tu ya kawaida wengi mm. ambao 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 ambao, ambao wenye pesa ni watu ambao hawana elimu kivyo sana ni watu wajiongeza tu mapema na wengi wenye hela kweli yani kupimisha kama ukakuta mtu kweli ofisini ini wasinunuku vibaya wasikizaji lakini mm. watu wengi wa ofisini na nasema hii nanulia wasinunuku vibaya ili ni, ni, ni mtazamo wangu mtazamo wako wa kawaida chunguza watu wenye hela wengi sio fanya kazi mm. mm. ambao wako ofisi ukuta mfanya kazi na hela kabisa na hela kweli na mawe kweli kweli unasema mm. na hela chunguza vizuri either backgrounds familia yako vizuri mm. ilo la kwanza mm. na pili kwa haraka haraka Oh, kuna kitu hapa katika eh, katengenezesha kitu hapa mm. kaenda mm. kwa nini kwa sababu mishahara yetu mara nyingi ni mdogo sana mm. haikidhi mazingira ya, ya maisha yetu anaisha ya mazingira tunayoishi sisi mm. unakuta mara nyingi unapopata 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 kazi unafahamu pita hapo unapata kazi 
Tayari familia inajua pita mtangazaji pale. Eh, kuna kuna maisha pale. Kuna kwako mwingine kwa anahitaji msaada wako. Kuna mm. yani kuna, kuna, kuna majukumu ambayo unaweza kuwa ziada mm. ambayo sawa sio kama hatuhusu lakini basi walau ingepungua pungua kidogo. Kwa sababu na mimi pia baadaye utaanzisha familia yako baadaye pia utaji ya vitu kama hivyo. Kwa hiyo maisha ya mazingira haya yanasababisha tunachokipata kinakuwa ni kidogo kitoshelezi. Kwa hiyo sasa mimi baadaye ni kule nikaa nikaja nikaona kwamba okay nafanya vitu lakini mwisho wa siku pesa bado nitajika baki kwa maskini na niwahi niwahi ni kwenda kwenye kijiji moja hivi tuko na ziara moja hivi muda mrefu kidogo mm. tuko tumekaa kwenye sehemu moja hivi ambayo ndio nifanye nikabadilika sasa mm. japo baadaye kuna tamasha pia rafusa kupitia wenzetu huko mm. ileza kuna nini hiyo kuna sehemu moja nimekaa hivi tuko na ongeongea tunakunywa kinywaji mimi si mabibi pia ya nono mimi natoka vitu vinyoje vikawaida wakaja watu mm. wakawa sio mbaya kwa kuwataja kwa sababu sio wataji kwa ubaya mm. ilikuwa ni ilikuwa ni wanyasi la kisukuma mm. wakaja wakaa pale wawili wakagiza kinywaji pale wakanywa baada ya kuondoka ila wakawa wanafamiana na yule ambaye anatoa huduma pale mm. unapoondoka yule yule mtoa huduma akatuambia unaona huyu hapo huyu ana ngombe zaidi ya 2000 huyu hapa ana 3500 mimi nikapiga hesabu ukiona huko kawaida lakini ngombe ana zaidi ya 3500 kwa sababu uguze ngombe 200 tu ana uwezo kuongeza bilioni 100 ambayo anaweza kufanya jambo kubwa sana kwa nikaona kwamba okay kumbe utajiri inawezekana. Mm. Lakini kitu kingine ambacho kilifanya ni nani zaidi nimesha kuzungumzia hapa ni kwamba unakuwa unafanya kazi sana kimo cha siku unachokipata hakikidhi mahitaji. Yeah. Wewe unahitaji kuwa na vitu vingine vya ziada. Vya ziada eh. Hiyo ndio sukuma na wanafahamu sana nimefuga sana kuku. Mm. Ya niweza kwanza ku 200. Na la kwanza kabisa first time, first time kabisa mara kwanza kabisa naanza mm. kufugaji. Naanza ku 200 na mtoto mayai. Mm. Nilikuwa na uwezo wa kuweza kupata of course sana nilianza kuwatunza na nini nimezi mitano ile kapita mm. lakini baadaye ikawa na uwezo kuingiza shilingi laki moja na shilingi paka laki moja paka 1080 wakati mwingine hali kibadilika mm. kwa kila baada ya siku nne mm. na uwezo kuingiza faida sio sio sana hiyo ni faida faida kupitia hey. mayai lakini mayai na ikawa siangaiki kuweza mm. kuuza kwa sababu watu walikuwa wanahitaji mayai na demand ya mayai ni kubwa sana. Eh soko likawa limetanuka. Mm. Mm. Kwa hiyo ile kanisukuma zaidi na nikaendelea kufanya hivyo lakini bado nikaendelea kutamani kufanya vitu vingine. Wanakumbuka pia nikafanya pia productions kwa sababu mm. eh, mbali na ujasiriamali mimi ni mtangazaji radio mm. lakini pia ni, produ- ni mtu wa production pia mm. nafanya matangazo nafanya nyimbo mm. YouTube pia mm. na TV online ya Gomba TV hiyo mm. wengine wanafahamu sana ambao hata kwa yote hapa wakati tunafanya kazi mimi mm. nasikia na mm. sana. Kwa hiyo kuna, kuna, kuna vitu vingi vikawa wanazeeka kimoja baada kingine. Studio kuna wasanii wengi ambao wanafahamu kwamba niwajibu ni kwa support. Mm. Kuna msanii kama Hadili Mganda, eh. wengi wanafahamu. Mm. Ni support kwa, kwa, kwa sehemu yake na wengine wale support. Mm. Kuna wasanii kama Mabokela, mm. wanafahamu. Kuna msanii mwingine anaitwa Bilenja, mm. na imbo wake imbo wake wa mwisho matikiti. Mm. Eh, mbeto matikiti ni moja mm. kati ya production yangu. Mama Kaluma ile, mm. No Man No Honey wakina Man Flay yao. Eh, no Money No Honey ni mm. track zote ambazo zimefanya vizuri. Mama Kaluma hiyo, mm. Mama Kaluma hiyo mashakei. Mm. Eh, na kuna wengi wengi sana. Na kuna kesho wasaidia as kama kuapa connections. Connections so, ya. Kuma, so maana sio vibaya kutaja, nataja si nataji kwa ubaya. Ubaya yeye. Mtu kama producer kama Hunter ambaye alifanya kazi ya 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 ya, 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 ya harmonize ya Uno baada ya kutoka tu wasafi. Mm. Ni mtu ambaye ni mtoa hapa. Mm nikampeleka kwa producer bwana na kwa Baucha mm. na Baucha huyu mdogo wangu msaidie mm. akasogea akaenda pale baada ya pakajiongeza akaingia kwa harmonize mm. na akafanya kazi nyingi tu na akafanya kazi nyingi zaidi kajiongeza maisha yanaenda vizuri wako wengi of course mm. si vizuri kusema yale mema mbona watu wengi wengine lakini ni kama mfano tu na sasa nasema kwa hiyo kuna 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 vitu vingi hapa katikati na sana natamani kila mwananchi mm. awe mjesi ya mbaya mm. wenzetu wa China wa China huko mm. nchi ya China mm. wananchi wao wameendelea kwa sababu ya nishu za ujasiri mali mm. na vitu vingi tunavitumia vingi hapa vingi hizi kuta hizi chaja chaja hizi mm. eh hey, vidole vya watoto ni wajasiri mali wadogo tu ambao wanafanya export zaidi zaidi mm. ya kitu cha msingi ambacho nataka kujua kwamba mm. shida kwa sio kuwa mjasiri mali mm. ni njia zipi ambazo mtu ili uweze kuwa mjasiri mali mkubwa kwa sababu wewe toka umeanza mm. unaenda unakuwa yani haujawahi kushuka Kwe. kwa hiyo sasa ni mbinu zipi ambazo unakuwa unazi, unazitumia wewe kama wewe ambazo zinakufanya wewe kila siku biashara yako inaendelea kukua zaidi na zaidi. Yeah, okay. Mm. Kuna vitu vingi ambavyo nafanya. Of course by the way sasa hivi pia ni mkulima pia nalima. Mm. Mm. 
njia ya ukulima pia ni, 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 ni as kama mwalimu pia nafundisha na watu mbalimbali kupitia online mm. ambapo ndio ya Goba TV online mm. kwa hiyo kuna vitu vingi hapa nafanya na, na na, kuna project zikizo zinakuja unajua zungumza baadaye lakini kifupi kwa njia ambazo mimi nazitumia ili kuweza kusogea zaidi sio kama nimefanikiwa sana hapana mm. lakini pia kupitia wengine pia nimefanikiwa kwa kiongozi fulani lakini mm. kuna watu wengine kupitia pia mimi wamefanikiwa zaidi wafanya, nimeza kwa, wafanikiwa zaidi mm. yangu hata mimi mm kanuni kuna kanuni ambazo za wajasiriamali ili uweze kufanikiwa kuna kanuni zake zile lazima uzifuate ziko nyingi ka, ka, nyingi sana sasa sijui kama muda turuhusu lakini tazaebu kwa kuongea kwa haraka haraka kuweza mm. kuzipunguza kidogo mm. kuna mjasemali mjasemali yoyote ili uweze kufanikiwa kwa haraka zaidi kitu cha kwanza kuwa mtatuzi wa matatizo mm. kuwa mtatuzi wa matatizo na hii unajua ujasiriamali ni zaidi ya ni zaidi ya, ya, ya kupata pesa tu mm. yeah. kwa hiyo ni lazima kwanza utatue changamoto za mtu ambaye unemfess yule na wewe ndio baadaye uweze kupata pesa. Kwa mfano labda. Kuna maeneo fulani ambapo aliyoko hapo kuna tatizo la mboga mboga. Mm. Ukajua kwamba tatizo hapa mboga za majani labda labda msusa hazipatikani. Mm. Ukaanza kukusanya zile mboga mboga na ukaanza kuuzia pale. Tayari utatatua matatizo ya watu na the same time unaingiza pesa. Kwa kanuni ya, kuwa, ya kwanza lazima kuwa mtatuzo na tatizo. Mhm. Unyewe tatizo ni nini? Ni nini ambalo sio? Uhitaji ni nini? Yes. Mm. Kulingana na sehemu husika. Mm. Na hiyo hajasema leo ngewapeni hawataki ha, kujifunza. Mm. Wanaangalia kama Peter amefanya nini. Mm. Ah, na wengine wengi tupenda kusikia. Mm. Ah Peter eh hey, ah Peter Peter ani kile kitu fulani ndio alifanya kamtoa. Mm. Ah kweli na mimi nafanya. Mm. Atafanya research na vitu kama hivyo. Kwa hiyo cha kwanza ni kuwa mtatuzi wa matatizo. Kanuni ya ujasiriamali. Kuna kanuni nyingine ambayo ambayo ukifata kama mjasiriamali utakuwa mjasiriamali mjasiriamali mkubwa ni, ni pamoja na kuwa na maono. Mm. Lazima uwe na maono ya mbali. Kwa sababu kama huna maono maana yake uweze kuanisha biashara yako, uweze kuanisha kitu chochote kwa sababu uh, utashindwa ku kuna vision, maono ni vision mm. kule mbele unapokwenda. Unapokwenda. Eh, kwa lazima uwe nayo hiyo. Mm. Yuko vingi lakini kuna chagua washirika wale. Mm au timu sahihi ya kufanya kazi. Mm. Lazima uwe na timu sahihi ambayo utaweza kufanya kazi. Unamchukua mtu unamwamini mm. kama atafanya kazi hii pamoja lakini mwisho siku kumbe kaficha makucha au ukaa naye vizuri kumchunguza vizuri. Au kumchunguza mm. eh. Hey. Kinachotokea baadaye lazima umuie tu, lazima akulize tu. Mm. Kuna baadhi ya watu tumewaamini ni washikaji zetu, marafiki kabisa, wengine mm. ndugu zetu kabisa. Lakini unapompa kitu umsaidie au msaidiane pamoja ili maisha endelee ye anaona kama umempa mtaji. Wengi sana wanalia sana kwa biashara hizi nyingi. Mm. Wameamini sana ndugu zao, wameamini jamaa zao, wengi sana wanalia sana na mimi pia nishalizwa. Hey. Sana. Mm. Nilizo kuli kweli mpaka nifikia hata kuna watu kanicheka akasema alikuwa na honga, alikuwa anafanya hivyo hey. mm. kwa sababu ya nini? Ya au kuchagua watu sahihi. Kuchagua watu sahihi. Nao kazi. Nao kazi. Mm. Kwa hiyo kama mjasema lazima mm. angalia kabisa kwa sababu hatu yani yani twende mbele turudi nyuma lazima tukubaliane kwamba kazi zote uweze kufanya kazi, kazi peke yako. Hayauwezi. Lazima ushirikiane tuna watu. Mm. Eh, yani kwa bachu tutaichi ya ni mimi mimi. Hauwezi kufanya kila kitu mwenyewe. Hayauwezekani. Kwa lazima ufanye kazi na watu, mm. ushirikiane na watu. Sasa kwenye usahihi ni lazima umakini sana kwenye selection hiyo ya mm. usahihi wa watu. Lazima sivyo lazima ulie tu. Eh, mtu anampa mnaambia sipomi ya kufanya hii jambo hili jambo hili. Mtu asiye unaona hapa hapa, yani anakulia timing anasema hapa hapa. Ndio linatokea hapa. Mm. Lakini mara nyingi huwa waendelee anafanya hivyo lakini anapata maendeleo. Mungu mm. unadhani huwa anawapia kwa namna. Anajua e, nyisi ya kufanya. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo lakini kitu kingine pia kanuni kwa sababu unauliza kwa yani tufanye nini sasa hivi tuweze mm. kuna nini? Kukua zaidi. Kukua zaidi. Mm. Mm. Kuna kutoa huduma ya bidhaa yenye tija. Mm. Lazima tuwe tuna 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 tunafanya vitu kama ni bidhaa tunazotoa sio basi zinatija kwa wale mtumiaji au mlaji. Sawa mimi ni mjasiriamali na bidhaa zangu kwa sababu wafundisemali lazima una bidhaa zako. Mm basi hizo natija zina ubora. Kwa mfano la let's say uh, ni wewe ni mamalishe, sawa? Unafanya kazi yako umalishe, lakini pale mazingira unaofanyia kazi, labda kama pia vitumbua, watoto wanajisaidia pale ovyo, mm. eh, kuna vio, mm. kuna nini. Automatically watu wanaona pale katika utendaji wako wa kazi zako hizo, hawezi kuja kuchukua hiyo mm. kitu ambacho biashara yako pale kusema mazingira. Au labda ni mchafu. Mm. Mimi nakumbuka miaka ya zamani sana kijijini kwetu kule. Mm. Mama mmoja nilikuwa napenda kwenda kumua vitumbua. Sasa hivi siko wapi? Hata nikienda kijijini simuoni na sijui kwa wapi. Mm. Kwa hiyo siku moja nikaenda kununua vitumbua pale. 
wakati anainama kuchukua anageuza vitumbua kwenye ile kalai pale mm. kuna yeye kwa anasema na manjino kwenye meno ana kama ni kama imebaki wazi hivi mm. kama mwanya hivi mkubwa hivi lakini meno imesoka kwa hivyo inama vile mate akadondokea kwenye kwenye vitumbua kwenye sufuria ya tumbua mm. automatically hivyo tumbua ni vichukua alivyokuwa amenekea kwenye yani eh, lakini havikuwa vimedondokewa mm. ila ilikuwa tayari ameshavitengeneza ameshavitengeneza nipeleka nikampa mama yangu lakini mm. sikuri tena mm. lakini angeweza nani kukinga baada ya kuvaa maski kwa kwa hiyo kwenye hii kutoa huduma wenye tija lazima mm. tunatoa tuna, tuna, tuna huduma zetu ambazo hizo zinatija kuna vitu vingi mfano iko mingi sana kuhusu kwenye swala lazima na huduma zinye tija mm. na hii kuna baadhi ya vitu na husu chakula chakula kwa mfano hivi ni vitu ambavyo kwa kwa makini sana na hali ya usafi sana. Mm. Mm. Sasa hiyo eh, nishie kwa hapo kwa sababu mambo ni mengi mm. kwa haraka haraka lakini kitu kingine cha pili ambacho cha tano ambacho cha kuweza kufanya kwa jinsi ya mali ili kuweza kuendelea zaidi ni farm na jali wateja. Eh. Hey. Mm. Kwa sababu unaenda naomba juisi. Naomba kitu fulani. Yule mtu anajizungusha. Anakuangalia tu angalia watu pale kwa muda mrefu sana. Mtu mwingine ana haraka anataka yale pale aondoke. Eh au mtu mwingine kila mmoja lazima uwajeje wateja wako. Mteja karibu kuna ile 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 kumkaribisha mtu ile unakaribisha kwa ile unaona kwa ile kweli hapa ni mwenyewe nime nimekaribishwa kweli kweli. Kwa hiyo lazima tufahamu na tujali wateja. Lazima tufahamu pia wateja wetu wanataka nini. Wateja wengine asili yao pia na korofi tu. Wapo tabia zake za nyumbani anataka kuzita hapa kwenye makazi ya watu wengine. Hey. Wapo pia mm. kuna wengine mama zetu kazi zetu ambao wanafanya kazi zao pia za biashara wajasiria wali wenzangu wanakutana changamoto kama hizo. Naamini Mungu atawabariki sana watakuwa na uvumilivu kama huo kwa mm. kawaida. Lakini kikweli ni changamoto kubwa sana. Yeah. <laughs> <laughs> kwa hiyo kuna kuna vitu ambavyo nagusegusea kidogo hey. sikio muda kama unaruhusu. Yeah. Kuna kuna swala lingine ili mm. mjasiria wali mzuri mm. lazima tumia pesa vyema. Matumizi ya pesa ya yawe ya, ya vizuri. Lazima unatumizi unatumizi ya pesa yako yawe vizuri sana mm. katika matumizi. Okay, umefanya biashara yako lakini umeingiza pesa kiasi fulani, kimepita kitu wewe leta ile chips, leta hii sisi ni mbaya. Leta yani hujatulia mara. Kila kitu unachukua. Eh, mm. kuna mama wenzetu wengine wale wanapenda kupendeza, imekuja mkorogo atataka chukue wewe uige atachukua. Lazima uwe na uwe mtu wa mahesabu. Mm. Eh, kwa ni kule matu, matumizi yako ya fedha pale lazima una discipline ifanye kwenye pesa ilo jambo lingine kama jinsi ya mali tunataka aweze kuendelea zaidi. Mm. Kuna jambo mengine yako yako mengi jifunze kusema hapana. Hapo ni msimamo sasa. Mm. Kwa mfano kama una bajeti zako hizi na unataka bado kuna vitu tukio viende na vitaji pesa. Kuna vitu tunakuja katikati ambavyo vile vile ulazima acha navyo. Mm. Hapo <laughs> ndipo wengi sasa wanapovunjaga ratiba. Hivi <laughs> unje kukuta ile mtu ameenda mjini eh ameenda kununua nyanya lakini mm. ameshangaa kule amefika amekutana na mchele amenua iki amenua iki yani vilikuwa mm. njia ratiba yes mm. yes kwa hiyo hiyo lazima uwe una unajifunza kusema hapana mm. kwa sababu kuna vitu ambavyo vipo vya ulazima vikitokea sawa sawa eh lakini kama kina ulazima cha nini mm. kwa mfano kuna mtu mmoja yuko anapigiza na kelele sasa kumtaja tu lakini anataka kununua kitanda kipya mm. lakini ile kitanda huko anataka kujenga mm. kile kitanda alichonacho sio kibali kibovu mm. ila anasema nataka nataka sita kwa sita hichi alichonacho tano kwa sita mm. lakini ni kizima akijaribika wakati <laughs> unataka kufanya ujenzi <laughs> kwa nini usimwanze ujenzi kwanza <laughs> na akijaribika mm. fanya kwanza hicho ujenzi malisa Ki... baadaye kitanda si bado unacho tununua tu na ndio hii hata kwenye mambo ya mikopo kuna watu wengi wana fail mtu mm. asiko hata watu wa mikopo wao wanaishia wana kwenda kukibizana kwenye mambo ya mapolisi na nini eh. kwa sababu mtu anachukua mkopo unaenda kununua makocho na kadani mm. ni ya mkopo na lazima uzalishe ili upate faida na pia walipi watu wengine wengine kwa hiyo kuna hapa jifunze kusema hapana kama mm. kesi ya mali unataka kweli twende kule kwenye kujifunza kusema hapana kuna kitu kingine usipuuze nafasi ya teknolojia mm. hapa nazungumza kidogo mm. eh uh, sio naenda sana twende twende sawa huko sawa huko yeah, yeah. sawa mm. watu wengi kwenye hili mm. wanakuuza sana kuzitekelejea ah. kwa mfano kama mimi hapa nikaa baadaye kanikaa kaona kusema oh, okay sasa hivi teknolojia imekuwa kubwa sana kwa mm. ya, ya, ya internet, internet na mitandao mitandao ya yeah. nikafanya mara kwanza nikaanza na Yagomba TV online mm. ya kwanza kabisa nikawa niko nikawa naweka mambo ya kwa sababu ni mtu wa habari na mm. nikafanya hizo kazi za Yagomba TV nikawa naweka story story za watu tofauti tofauti mara Diamond mara nani sema akiba baadaye nikaa nikaa nika, nika, changanya pia umbo ujasema ujasema mengi mm. lakini nikaja kaona kuna hivi ujasema hivi inafuatiliwa sana inafuatiliwa zaidi eh. of course nikakosea pia wakaifunga ile channel mm. nikakaa 
kama miezi mitatu kan discourage sana. Mm. Lakini baadaye nikakaa kumbe kuna mtu ambaye alikuja akadownload aka video zangu wakati channel yangu ishafungwa. Mimi sijui. Eh. Hey. ya kutengeneza chakula cha kuku. Mm. Mimi sijui hapo, alafu taarifa kabisa. Mm. Nikawa pia nikawa pia simu na watu bana eh bana nifunisha chakula cha kuku. Mm. Nifunisha hivi, nifunisha kutengeneza batiki, nishume shuma, nifunisha ah. Una jinsi watu wamejuaje? Wamejuaje. Bana nimekuwa na YouTube bana mm. ya Gomba Pal TV. Mm. Vipi? Eh, nataka ah uh, shilingi kadhaa. Ah okay. Kwa sawa, nakutumia, anatumia. Mm. Mana kwanza mara pili. Sasa kuna mtu mmoja kaya anatafuta. Mm. Ule mtu yuko ilinga. Bana nataka unifunishe kuhusu ufugaji wa kuku. Ah okay. Eh, si baya kutaja kiwango. Nikamwambia okay. Uta, Utanalipa 700. Mm. Sasa mama bro nipunguzie. Mm. Kamwambia basa punguzia hata shilingi 2000. Ah bana bro nifanye 600 na nusu bana. Mm. Kwa hiyo mimi nilisema tu vile. Eh. Hey. Hey. Akasamba sawa mimi nakuja Jumatatu. Mm. Kule jamaa alipanda Jumatatu akaja paka hapo. Mm. Sasa alipokuja wakati pia nilikuwa nafanya kazi radio hapo. Mm. Alipokuja yule jamaa nikapokea vizuri nini. Alivunipa hela ile. Ndio kamuuliza hii video umeitoa wapi? Mm. Akaambia bwana mimi ndio nimeiona kwenye mtandao, ni mtandao mtandao ni namba yako ni nani? Nikaja kuchia search nikaja kukuta kuna mtu mmoja sitaki kumtaja hapa channel yako kwa sababu tutakuwa nampa ya time. Mm. Kumbe aliiba akaweka kule. Mm. Pamoja na aliiba mimi niweka na namba na nini kwa hiyo. Kwa hiyo kwa matumizi ya teknolojia akaja ufunzi ufunzi ile hela nilikula mm. ya nipata hela. Sasa kupitia ile ikani encourage sana nikaanza upya sana kati ya Tata ya Goma TV ya Goma TV mpaka mm. leo ni kubwa zaidi na subscriber za 2005 na maisha yanaendelea. Mm. Lakini nilitumia matumizi sahihi ya teknolojia. Ya teknolojia. Eh hey, ambaye hapa ndo anazungumzia. Mm. Kuna wengi ambao unaanza kufanya biashara zako, sasa hivi teknolojia imeongezeka. Mm. Na mambo ya Facebook, Instagram, YouTube, TikTok mm. siko nyingi sana. Fanya kazi zako, wakati mwingine tumia platform na zile sasa hivi watu wanaangalia sana. Kwa sababu mtu simu sana yote. Anayo simu yeye. Mm. Kwa hiyo unaanza kuwa unatengeneza zako laba na logo zako za t-shirts, unatengeneza pale t-shirts zako kimo zika kule au na duka lako la, la nini au la au na, na uji una nini kuna watu wengine hawezi kufika kwenye ofisi yako lakini ata anaanza kampeka kwenye ofisi yake mm. una watu Dar es Salaam wanafanya delivery 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 tu za mm. biashara zao uji juisi kutia mm. mtandao tu anamwagiza mtu boda boda anapeleka mtu yeye kwa ipuli anapeleka mtu wazunguni mm. wa nini wa wapi na kusa maisha yanaendelea kwa hiyo kwenye teknolojia hapa wengi wa jasiamali hatutaki kutumia teknolojia mm. hiyo pia ni tatizo kwa hiyo ni vizuri usipuzie tusipuzie wajasema teknolojia inasaidia sana mm. japo kwa sasa kuna wengi sasa hivi wameshaamka mtu anakaduka kake anafanya biashara na wengi na kina mama kuliko kina baba mm. na kushanao sana kwenye online si sana yeah. eh, wana wanaweka tu bidhaa fulani anatangaza anaweka tu viatu tu nini nini eh nguo anaweka pale wengi sana kwa hiyo na kidogo ameanza kuamkaamka lakini ni vizuri wajasema jamani tutaka tuendelee teknolojia hii tuitumie vizuri Kingine labda kukudani hapa ni kufahamu soko. Mm. Eh mambo ni mengi sio anagusia machache lakini kwa fupi mm. soko. Soko lipoje? Yes, kama mm. mjasia mali ambao anataka kufika mbali lazima kama ujanza biashara yako mm. ujue soko lako liko wapi. Mahitaji ya soko ni nini? Na wengi tunafeli kwa sababu hatujui masoko ila tunasikia. Mm. Na dadangu mmoja hivi wewe huwa anapenda ah daga zinalipa sana nani samaki wa kigoma zina, zina, zina na mulogoro zinalipa sana. Mm. Beba mzigo mpaka mulogoro. Mpaka mulogoro. Kuna afika kuna ongezeko la samaki wengi bei imeshuka. Anakuta bei ambayo angeuzia akiwa hata hapo hapo anakutana na mulogoro. Mm. Acha tumia nauli ya vitu kama hivyo. Kwa lazima cha kwanza tufanye research zetu tu. Unijue soko lipoje? Yeah, tujue likoje. Kama liko sawa tu. Yes. Kwa hiyo hayo ni mambo machache ambayo wajasia mali wengi tunafeli. Na kama tukizingatia hapo wengi tutaendelea. Lakini Yako yuko yuko vingi jamani kutukata tamaa. Mm. Eh, yeah, tukata tamaa jamani. Ah, muda wetu unaenda sana haraka haraka <laughs> bana. Tukushukuru sana kwa hilo lakini yeah. kama kwa dakika tatu, dakika tatu, dakika nne hivi. Yeah. Ulipata experience gani maana kuna kipindi niliona bana ulitembelea kwa mheshimiwa waziri mkuu wa zamani Mzengo Kayanza Peter Pinda eh, kwenye mashamba yake kule unajua Ukiwa upande wa kilimo kuna vitu utakuwa ujifunze na nataka ukujua experience na ulijifunza nini ulivyoenda kule kwa sababu wale wenzetu mm. tayari ni wakulima wakubwa ndio mm. nilipoenda kwa ni kweli nienda kwa waziri mkuu mheshimiwa mm. uh, mzengo pinda 
uh, tukakaa naye kidogo pale tukaongea jepo hakutaka tuweze tuongee tu kwa nani kwa nitupenda tuweze kuchukua picha na nini kama mm. lakini alikuwa na majukumu mengine mm. tukapanga siku nyingine lakini alipo ushirikiana kutoka kwa watu wengine mm. nika ika tumekaa pale nilijifunza mheshimiwa waziri mm. Mungu abariki sana mzee wetu mzee Pinda mm. kwa kweli mjasiamali kweli kweli mm. nikutana na anaeka nyingi sana sisi kaunti ngapi lakini mm. nimbiwa zaidi ya 70 mm anaeka kama mbili za maembe tu maembe kama maembe anaeka mbili za machungu kama machungwa huko ana mradi wa, 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 wa samaki ambao kuna uboa wa samaki na wengi wakiingia ya Gumba TV pia kwenye channel yangu ya online wataona mm. pale mm. kuna vitu ambavyo nimeweka kuhusu ile bwawa na jinsi tulivyokuwa tunaeleza kwa sababu tupewa mtaalamu wa kuhusu samaki akawa anatuelimisha kuhusu samaki tufuge sato tufugaje na nini na niweka pale kwa faida watu wengine ili wajifunze pia mm. kama wanataka kuwa wajasiria mali wajasiria mali yeah kwa hiyo De, kuna vitu ambavyo nilivyojifunza ni ana samaki ana ngombe ana, ana mapapai ana yani ana, ana vitu vingi ana alizeti pia ametengeneza ame pale mm. lakini pia ana structure nzima ya utendaji division of labor wafanyakazi wafanyakazi yeye hawa ofisi wako pale hao mm. usafi wa huko na kimo cha ugani kile kile cha, cha ndani ya neti ile mm. eh masaa kwa ndani ya neti kuna kitaalamu kuna kitaalamu ambacho wana wanajua wataalamu jinsi ya kuweza kukielezea zaidi mm. mazao yanakuwa ndani ya neti humo humo eh ni nyu, kama nyumba lakini ni katika mfumo kama wa neti na vitu viko huko mle kwa hiyo eh, ni ni kwa hiyo ni vitu vingi sana nikajiuliza kama mheshimiwa waziri mstaafu mzee wetu mzee Ngopinda anafanya kazi hii na ana access ya kupata kila kitu vipi mimi na wewe mm. wa huko tunangoko mm. tunashinduaje kwa hiyo vitu yeah. sababu hii vitu havihitaji kwa chuo kikuu kwa watu wengine tuna elimu zetu za kawaida tu ambazo mm. awali zimetusaidia mm. wazee wetu walikuza nazo mpaka leo tuko nazo. Tunafeli wapi? Mm. Tuko na vitu ambavyo unajiebu kujiuliza vitu vingi sana. Lakini niseme tuko vijana, ni vizuri zaidi jamani tupambane. Kitu ambacho kinachoniuma kweli mimi nitamani tunakupitia VOTE FM, mm. niseme kweli tunatamani. Mm. Kama kilo changu angesikia mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mm mama yetu Samia Subu Hassan mm. nitamani nipate nafasi ya kuweza kuwapatia elimu vijana nchi nzima mm. kwa namna ya kuweza kufundisha kuhusu masuala ya ujasiri mali sio haya utengenezaji batiki mishumana ni mtu haya mm. kuna mtu kwa kijijini kule hana uwezo wa kununua mashine ya kutosha vifaranga mm. nimfundishe atutoleshe vifaranga kwa namna gani kutumia njia mm. rahisi tu mm. pumba tu mm. ya 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 ya, 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 ya ya za mahindi za mahindi mm. anaanza katotolesha mm. anaanza katumia taya yake ya chemli tu na boxi tu la kawaida mm. akawa na kuku wengi mm. kuna vitu vingi kuna mtu kule kijijini hadui kutengeneza sumu sumu ya nyoka nje ile nini ile 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 nani ile mjiwe ile mm. tutamfundisha itamsaidia elimu ya kijijini kuna mtu anajibu kutengeneza nani ungawalisha atengeneza mm. sio lazima tukimbia masuala ya kemikali huku eh kuna mtu kuna kuna, kuna, kuna vitu viko vingi vya kuweza kujifunza mm. kwa hiyo watu wengi elimu ambayo iliyopo nyingi katika sehemu yetu sisi We, le, ni sema mwanzoni lengo elimu hii nyingi sana inakuwa inamfanya mtu anawaza mambo makubwa niwe rubani niwe nini niwe nini niwe nini wakati mm. baada ya hapo huo rubani upati hiyo kazi uipati kwa wakati mm. nje ya hapo tunafanya nini nje ya hapo ni lazima kabisa tu na kitu kingine cha kufanya wengi e, wengi ukimaza form 4 hapo wengi wale wengine kama kama mambo ya vibaya yuko mtaani na landa mm. aidha ameshikwa na ndugu yake na kase fulani tunasubiria mm. hivi kama hivyo sasa ni lazima natamani unamaliza chuo chuo kwenda kuongeza elimu tu kutoka huko mm. sio mpaka usubiri serikali mm. kuna wakati mwingine jamani serikali yetu tunaipa mzigo mkubwa, mkubwa sana. sana kuna vitu tunaweza kufanya si wenyewe tu bwana mimi nikushukuru sana kaka leo gratias ya gomba mm. eh, kwa muda wako mm. lakini pia kwa elimu ambayo umeweza kuzungumza na wanatabora watu wamekuelewa vizuri kabisa mm. tumezungumzia kuanzia masuala ya ujasiriamali kilimo lakini pia masuala mazima ya ufahamu kuhusiana na mitandao ya kijamii muda sio rafiki muda wetu kabisa umetukata kabisa kabisa Lai. cha mwisho nini cha kuambia wanatabora kwa dakika moja tu mimi naopenda sana mm. wanatabora ni miss na VOT na shukrani sana pia kwa kuongoza VOT FM kunipokea vizuri mm. na wapenda sana labda kwa ambao tadaji ni kunifuatilia hapa mm. uh, unaweza kunifuatilia kupitia mitandao ya kijamii mm. napatikana kwa jina la Democratus ya Gomba kwa upande wa YouTube nipo ya Gomba TV YGOMBA unaandika pale ya Gomba TV utaona upande wa Instagram nipo TikTok ya Gomba 1 lakini vile vile pia kama kwa namba ya simu taruhusiwa kutaja kwa nadhani mwingine atapenda kunitafuta kwa namba ya simu eh nataja taratibu tu ni 0 7 6 2 9 5 6 3 6 
tatu sita sita iwe ni kwa ajili ya kazi zaidi mm. <laughs> kwa hiyo nawashukuru sana na wapenda sana Mungu awabariki sana sana mimi nikushukuru sana kaka Leo Gratias Agomba kwa kuweza kufika katika ofisi za Voice of Tabora na hii ni Friday Zone e, ya mwisho kabisa ikiwa ni tarehe 31 moja mwezi wa tatu mwaka 2023 na hivi ndivyo ambavyo tunafunga ukurasa mzima tulianza safari yetu kuanzia mida saa kamili za asubuhi na sasa ikiwa ni dakika ya hamsini na nne tangu ilivyo timu saa sita kamili za mchana mengi yamesikika sanuka pia ilisikika pale kijana wa zamani nukuya leo pia ilisikia ya gomba tv ninakufungulia ulimwengu wa ujinsili ya mali online jenga uchumi kwa kujiajili usisahau kusubscribe kupitia youtube channel call, call, call. phone number plus 255 762 956 366